cuando los, las personas mueren oye el hermano y por qué no le dimos amor y cariño y por qué es que y tan bueno que era el hermano tan bueno que era Cirilo pero mentira cuando está con vida hermano está, o, 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 cuando estamos en vida vamos hermano hay un desprecio por eso hoy el tema es vida en la muerte vamos al libro de Génesis 2 16 arrancamos con Génesis y creo que, que terminaremos por Apocalipsis vamos a recorrer un poquito la Biblia amén amados hermanos amén, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios amén, libro de Génesis capítulo 2 verso 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiereis ciertamente morirás Dele aplauso al Señor, amados hermanos. Vamos con el tema vida en la muerte. También saludamos a esta hermana Rebequita Nazareno, que está ahí atrás, la profeta de Jesucristo. Ha venido también a guerrear, aleluya, y a alabar a su Dios. Dele fuerte aplauso a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, vemos ahí un mandamiento bien acondicionado. Nuestro amado Dios de los cielos ubica al hombre en el huerto de Edén. Amados hermanos, un huerto donde había de todo, era un paraíso hermoso, un lugar, amados hermanos, significado de delicia. Ahí Dios ubica a su primer creado, al hombre al cual lo creó, a imagen y semejanza de Dios. Lo crea, amados hermanos, y le da de todo, pero en medio de aquello, mi amados hermanos, Dios ubica un árbol. Llamado, amados hermanos, la ciencia del bien y del mal. Lo ubica, amados hermanos, en medio de ese huerto precioso. Bendito sea Dios. Y llama al hombre, porque Dios hizo al hombre con responsabilidad propia. Cuando decimos gloria a Dios. Dios crea al hombre con decisión propia. Dios crea al hombre con un albedrío muy libre. Aleluya. Pero para que esa libertad adore y alabe y glorifique a aquel que lo había creado. Por eso le dio aleluya al hombre libre albedrío. Pero sin embargo, nuestro amado hermano Adán, lamentablemente, incurre en la desobediencia a través de la esposa. ¿sí? ¿Dónde estaba Adán? No lo sabemos. La Biblia dice que Satanás observa que Eva estaba hecha la curiosa observando por ahí, caminando por ahí, aleluya, y Satanás establece con él una conversa, y de conversa en conversa, le saca donde estaba el árbol, porque Satanás, que Dios lo reprenda, vamos hermano, este ser conozca y aprenda esto, Satanás no sabía dónde estaba el árbol, Adán sí lo sabía, y Eva sí lo sabía, pero no lo sabía el diablo, porque el diablo, sabe pero no sabe todo tiene pero no tiene todo tiene poder pero no tiene pleno poder en cambio Cristo lo sabe y lo sabe todo Cristo entiende y lo entiende todo Cristo tiene poder y tiene todo el poder aleluya esa es la diferencia bendito sea Dios para siempre a su nombre esa es la diferencia amados hermanos entonces este hombre procede por el mandato de la mujer la mujer observa curiosamente por ahí escamoseándose y Satanás la, la, la observa y establece la conversa en el capítulo 2 todo estaba hermoso, el 16 Dios le establece, no coma porque el día que coma vas a morir y sabemos nosotros amados hermanos que ellos no murieron ya lo vamos a ver, entonces amados hermanos de la manera que pensamos, entonces la serpiente establece la conversa y le dice estas palabras. Eh, le induce a comer del árbol, pero no sabía dónde estaba. Y le dice, ella, no podemos comer del árbol que está en medio del huerto. Ahí conoció el diablo estaba el árbol. No podemos comer del árbol que está en medio del huerto. Porque el día que comamos, ciertamente vamos a morir. Pero recuerde que Dios le dijo, de todo árbol del huerto, tú puedes comer. Pero acá Satanás le cambia la conversa. 
le cambia el, 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 el decir la palabra vamos al capítulo 3 donde ahí empieza hermano la triste historia de la caída del hombre de ahí para acá amados hermanos vamos a seguir viendo cómo la Biblia viene eh, hablándonos acerca de la desgracia del hombre por favor, 3, 1 en adelante amén pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto ojo, con que Dios os ha dicho mire, no comáis no, yo no le dijo eso yo le dijo come de todo pero acá Satanás dice con que Dios ha dicho no comáis entonces ahí la confunde a la mujer y la mujer sí procede y, y escucha lo que le dice y es lo que le da a esta mujer la codicia ahí está, no codiciará esta mujer codició lo que no era de codiciar siga por favor y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Escucha lo que le dice. O sea, la mujer le está explicando a este ser, ¿sí? Que ya Dios le había dado la orden, que no podía comer, porque la sentencia era muerte. ¡Muerte! ¡Aleluya! Pero Eva ni Adán no entendían de qué muerte se refería. Hasta que llegó la hora, vamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ¿qué hemos amado, hermanos? El hombre desobedece. Cuando la mujer come, no pasa nada en el mundo. No pasa nada en la humanidad. No sucedió absolutamente nada. ¿Por qué, mi amados hermanos? Porque la mujer, mis queridos hermanos, fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ella es la gloria del hombre. Por eso es que no pasó nada cuando la mujer come. ¿Dónde sucede la desgracia? Cuando la mujer le da al marido y come. En el momento que el hombre comió, ahí se fregó el asunto, amados hermanos. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, benditos al Señor. Entonces ellos tenían una especie de cobertura celestial, una cobertura muy linda, y al pecar amados hermanos, se desvistieron y se dieron cuenta que estaban desnudos y ahí entró la muerte y como todos sabemos que Adán y Eva no murieron físicamente la muerte de ellos fue espiritual separación de Dios ¿sí? se separaron, desde allí ellos perdieron comunicación con Dios entonces ellos estaban vivos y el pecado los mató. ¿Sí? Romanos 3.23, por cuanto la paga el pecado de la muerte, maladad iba de Dios en vida eterna. O sea, la paga del pecado para ellos fue la muerte. Entonces, la muerte fue la separación. Por eso usted ve, mis queridos hermanos, que la humanidad está separada de Dios. Está separada. Y ahora para que la humanidad tenga vida. Ahora tiene que morir para poder vivir. Estamos aquí en esa preciosa. Entonces ellos estaban vivos y murieron. Ahora usted tiene que morir para vivir. De la fuerte aplauso al Señor Jesucristo. O sea, usted tiene que morir para vivir. Por eso vida es la muerte. Usted muere y vive. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Vamos a ir recorriendo un poquito la escritura, ¿ven? Porque hay gente va que no conoce la Biblia. Sabe de todo menos de la Biblia. Conoce la vida de los pastores menos la Biblia. Conoce la vida de los vecinos menos la Biblia. Conoce la vida de los hermanos menos la Biblia. Conoce la vida de todo el mundo menos la Biblia. Conoce la, todos los, los títulos de las novelas, pero no conoce nada de la Biblia. Qué tristeza y qué pena, perdiendo su tiempo en el Evangelio por gusto. Aleluya. Cada año usted debe conocer mejor la palabra del Señor. Si usted la conoce, vive mejor la palabra del Señor. Porque ella es la que nos educa. Vamos. Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. 
Quiere decir que cuando estamos en el pecado, Cristo vino a su vida y a la mía. Y nos vino a dar vida y vida en abundancia. La palabra vida eterna viene del hebreo yaquí, que quiere decir vida sobreabundante. No es una vida como la que tenemos aquí, que hoy mucha gente vive. 30, 15, 12, 17, 18, 40, 45, 60 años, bueno, hasta 70 años, 80, 110 por internet, mi esposo ahí estaba observando una mujer de 130 años hasta ahí va a llegar, no va a vivir más de ahí se va de este mundo ¿a dónde irá a parar? ¿a dónde irá a ir? no lo sabemos pero vamos a ver lo que la Biblia nos indica, cómo el hombre tiene brevedad en esta vida Juan capítulo número 5 versículo 6 pero 15, 6 vamos a recorrer un poquito la Biblia, amén Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. <risa> tu boca te condenará, y no yo. Lo que condenó a Eva fue su palabra. Ya Dios le había dicho que no comiera, pero con su palabra, ella misma se condenó. Ella misma se fue a la muerte, amados hermanos. Dejaron la comunión con Dios. Por eso la humanidad hoy no tiene comunión con Dios. Usted le dice a los amigos, a los vecinos, a cualquiera, a su familia, vamos a la casa de oración, vamos a alabar a Dios. Ellos no van a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Los muertos no pueden alabar a Dios. Los muertos no sienten nada de Dios. Pero los vivos alabamos. ¡Ay, santo Jehová! Los vivos. Alabamos a Dios. Por eso es que el muerto no siente nada. El muerto no entiende nada. Por eso usted ve en los templos. No digo cristiano, porque me gusta definir bien. Un poquito más volumen, hermano. Defino bien. El cristiano es el que está vivo. El cristiano es el que alaba. El cristiano es el que adora. El cristiano es el que sufre por la causa de Cristo. El cristiano es el que está como punta. En la, aleluya, en la obra del Señor amén. en la obra de Dios amados hermanos ese es el cristiano, ese no se niega ese no se detiene, ese no corre ese no se acobarda, ese camina ese avanza, alabados a Dios ese nunca dice no, ay santo ese nunca dice no vamos a la, no no, no es que, es que, es que usted no entiende es que usted no comprende es, no, a Dios le dicen no pero al mol le dicen sí cuando decimos gloria a Dios a los paseos le dicen sí estamos aquí iglesia y no es que estamos en contra de esto cuidado pero a veces le damos más credibilidad a lo terrenal que a lo espiritual entonces el muerto no siente nada de Dios está muerto vamos yendo a lo que cambia el panorama de este mensaje la gente está viva físicamente la gente está caminando la gente toma, baila, fuma hace de todo, el ser humano camina pero es, un, es una vida física pero para Dios están muertos están muertos por eso es que no sienten alabar al Señor estamos aquí iglesia venga a aceptar a Cristo no, porque no tienen vida están muertos tienen que morir para vivir ellos estaban vivos pero murieron ahora hay que morir para vivir aquí hay que morir al pecado tenemos que morir al pecado amados hermanos para vivir Juan capítulo número 14 versículo 14 si el hombre muriere volverá a vivir ojo si el hombre muriere, volverá a vivir, lo está hablando Job, un hombre que tuvo la experiencia con Dios, que él mismo dijo en sus últimos capítulos, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven, denle fuerte aplauso al Señor Jesucristo, por eso es que la vida de Job cambió, aleluya, por eso es que Job cambió, aleluya, no se No sé si usted se ha percatado que en cuatro paredes van de todo. Van 
evangélicos graves, desahuciados, muertos y van cristianos bien vivos, pero recontra que vivos. Que, que van de toda la casa de oración, siente, usted siente que va entrando a alguien con vida. Esa palabra te conta, Dios le bendiga. Cristo vive, gloria a Dios. Van con una sonrisa a los templos, aleluya, porque están vivos. Hay gente que está en los templos con una cara peor que los pastores mal diezmados. Alabado sea el Señor. Esta gente camina como que no estuviera a Cristo. ¿Por qué? Porque está muerto. Esto aquí es para que reviente el aplauso. Pero solamente los vivos gritan como Peralta. Solo los vivos alaban. Denle fuerte aplauso a Cristo. Díselo García, díselo fuerte, vaya a tortilla, díselo fuerte, tortillero, díselo fuerte, tortillera, vamos, alaba a Cristo Jesús. Para Barcelona eran todos los elogios, hasta bombo llevaban. De todos los compraban, gastaban de mano, se iban allá a esa basura del diablo. Y gastaban 30, 20 dólares. Imagínate una entrada. Todos los domingos van estos carnudos allá. Y hay pastores idólatras del fútbol. Y pagan allá plata. Y allá van a pagar. Están pagando la tumba para el infierno. Le fuerte aplauso a Cristo Jesús. Eh. Ningún pastor futbolero va para el cielo. Ningún hermano futbolero va para el cielo. Va al rumbo al infierno. Cristo no jugó pelota. Pablo no jugó pelota. Pablo no le dijo a Timoteo, prepárate para que vayas a hacer un deporte para que le metas una goliza a trombolillo. No, eso no, aleluya. Le dice claramente, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea Dios. Ese es el mandato de Pablo a Timoteo. Ve al Santo Jehová. Ve al pastor que te dice, vamos a sacar un 5, un 7, un 8, un 10. Vámonos. Este es el nombre del deporte. Que reprenda al diablo y el deporte. Vámonos del domingo del deporte. Vea usted, están muertos. Por eso van del deporte, están muertos. Los vivos no van al deporte, los vivos van al templo. Estamos aquí en esa preciosa. ¿Cuántos están vivos aquí esta noche? Amén. Vamos, dámela, dámela. Dámela, usted está vivo, muerte que está vivo. Contagia que está en la vez que está muerto, muerta. Contágiala. Dale sentir que tú estás viva. Dale sanción de vida. Ay, Santo Jehová. El que vive sabe para quién alaba. El que vive sabe lo que viene. El que vive sabe lo que hace y sabe para quién lo hace. En cambio, el que está muerto, ese no sabe para quién lo hace. Él piensa que es para el pastor, los aplausos son para el pastor, las cosas son para, para los pastores. No, si usted está vivo, usted hace las cosas para Dios. Vuelva a leer ese versículo. Los que mueren. Volverán a vivir, vamos. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Si el hombre muriere, hace una pregunta. ¿Volverá a vivir? Siga leyendo. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Todos los días de mi vida voy a esperar. Escucha, hermano hasta que venga mi liberación ese versículo no habla de purgatorio ese versículo hace entender que usted y yo mientras tengamos en esta tierra una vida física aunque haya muerte espiritual tenemos esperanza que Dios nos libere de esa muerte y vayamos a la vida que Él quiere darnos a nosotros por eso hay dos tipos de vida la vida momentánea que tenemos hoy que solamente va hasta 80 añitos 120 y la otra la vida eterna la una es eternamente con Dios y la otra es eternamente con el diablo que lo reprenda. Este mensaje está en la Biblia. Le fuerte aplauso al Señor. Y este mensaje está a los vecinos, a los amigos, a la familia, al pariente, al enemigo, a todo el que este mensaje, este mensaje, porque Cristo es vida. Aleluya, el diablo es muerte. Cristo es vida. El pecado es muerte. Alabado sea Dios. La obra de Dios es vida. Aleluya. Volverá a vivir una pregunta. ¿Qué le pasaba a estos amigos de Job? Lea el versículo 5 del capítulo 14. Sí. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cer cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. 
¿Se da cuenta, amados hermanos? Los días del hombre, los meses del hombre, están contaditos. No hay ni uno más. Si Dios le dio a usted, por ejemplo, 357 meses, es lo que usted va a vivir. Y de ahí para allá. Hay gente que es arrogante. Hay mujeres que porque tienen de pronto buen aspecto de cuerpo, una buena figura, una buena posición, una buena carpeta académica, usted ve que camina por encima. No pisan la tierra. Hay hombres que porque creen que tienen ciertos títulos, sea bachillerato, sea teológico, como se llame la basura que tenga, se creen que pueden más que Dios. Eso se queda aquí. Estamos aquí, iglesia preciosa. Lo más importante de un hombre de Dios es ser humilde, ser sujeto a la palabra del Señor, ser obediente, tener pasión por la obra del Señor. Estás vivo y porque estás vivo caminas donde Dios te lleve. Alabado sea el Señor, como estás vivo vas donde Dios te lleva. Bendito sea el Señor, como estás vivo ayuna, como estás vivo vigila, como estás vivo te congrega. Alabado sea Dios, hay gente que no congrega porque está muerto, 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 muerto. Aleluya. Los que hablan de Cristo pues están muertos. Alaban, pero están muertos. Déselo fuerte, déselo fuerte, dice aquí nuestro hermano García. Que también ya se lo está dando fuerte. Eso, eso. Fuerte, fuerte, fuerte. Dos iglesias preciosas. Qué maravilloso es, hermano, tener. O sea, cuando estás junto a Cristo, tienes vida. El que está con Cristo tiene vida. Por eso saqueo, como estaba muerto, robaba, hacía lo malo la maldad, y cuando se enteró que por ahí iba a pasar alguien que era famoso él no lo conocía pero dijo, tanta fama este hombre yo quiero saber quién es Gloria a Dios. y la multitud hermano, y un hombre pequeñito gracias pastor Palma pequeñito hermano 1.40-45 ¿sí? carianchito dice que era este varón ¿sí? pelito sanberuco no era ni blanco ni negro, dice los estudiosos. Bueno, y dice que cuando él escuchó que pasaba por ahí alguien que tenía algo que no tenía cualquier persona, que es vida eterna, denle fuerte aplauso al Señor. <risa> Porque Cristo tiene lo que no tiene nadie, Cristo tiene lo que no tiene María, Cristo tiene lo que no tiene Pedro, Cristo, Cristo tiene lo que no tiene ningún religioso, Cristo tiene lo que no tiene nadie, Cristo tiene lo que nosotros necesitamos y lo que el mundo necesita es vida. David vida, el pastor no te va a estar llamando por teléfono. Hermana, va a venir al culto. Hay gente que está muerta, el pastor te está lo llamando, enviándole mensaje. ¡Aleluya! Pero para irse a vagar, oiga, yo no espera ni una ni dos. Y después que se larga, pastor, perdóneme, es que usted sabe, comprenda, entienda. O sea, viene con excusa ante Dios. Siempre predicaré estos tipos de mensajes. Porque siempre habrá gente así. Estamos aquí iglesia preciosa. Y saqueo no le importó a la gente. Chiquitito, hermano, patuchito como su pastor. Y ese hombre, hermano, cogió y se trepó por ese árbol. Si como, hermano, no sé cómo lo hizo. Según ese árbol, según los estudiosos de los arbologías, dicen que ese árbol era aproximadamente unos 3 metros de ancho. Imagínate. Y alto. ¿Sí? Y dice que él, ¿cómo se trepó? No sabemos. Pero cuando usted quiere algo de Dios, tú vences lo invencible. Cuando quieres algo de Dios, tú vas a hacer lo que aún tu naturaleza no puede hacer. Porque si tú confías en Dios, Él te va a ayudar a hacer aún lo que humanamente tú no puedes hacer. Porque Dios siempre llega a tu vida y hace lo que tú no puedes hacer. Bendito sea Dios para siempre. Y subiéndose y estando allá arriba, Jesús caminando. Saqué, porque Cristo, como Dios, porque recuerden que Cristo no es un Dios como es el objetivo de Jehová. Respeto mucho a, estos, a, a, a estas personas, pero no compartimos que Jesús es un Dios. No, Jesús no es un Dios con D minúscula. Jesús es Dios con D mayúscula, digno de adoración, de alabanza, exaltación y de glorificación. Por eso es el Rey de Reyes, Señor de Señores, a Él lo adoraron los ángeles. Los padres. 
patriarcas, aleluya, los reyes, 